Hi friends, welcome to Exam Tamra. நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்துல வர பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நாங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட்ஸ் வரும் சோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் ரிலேட்டடான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பாக்க போறோம் பேங்க் ரேட்ஸ் அப்படின்னா ரேட்ஸ்னா என்ன ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் சோ பேங்க் ரேட் இந்த மாதிரி ரேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேள்விப்படுத்திருப்பீங்க சோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியரா தெளிவா புரிஞ்சுக்க போறோம் நிறைய பேருக்கு இன்னுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நீங்க படிச்சாலுமே டெபினேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே ஆக்சுவலா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதே தெரியாது டெபினேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு சோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகேயா சோ சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நாங்க போட்டிருக்கோம் சோ அந்த வீடியோவை பாருங்க சிஆர்ஆர்னா என்ன எஸ்எல்ஆர்னா என்னன்னு நல்லா புரியும் சோ இப்ப வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் இந்த ரெப்போ அப்படின்னா என்னன்னா ரீ பர்ச்சேஸ் அதுதான் ரெப்போட ஃபுல் ஃபார்ம் சரியா ரீ பர்ச்சேஸ் ரேட் அதுதான் நம்ம ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப ரெப்போ ரேட்ல வந்து ரெண்டு பார்ட்டி வந்து இருக்கு சோ இப்ப நம்ம ஒரு கதையா பார்த்தா நமக்கு ஈஸியா புரியும் பேங்க் சரியா பேங்க் ஒண்ணு இன்னொன்னு யாரு ஆர்பிஐ பேங்கும் ரிசர்வ் பேங்கும் இப்ப இருக்கு ஓகேயா இப்ப பேங்க்ல வந்து நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம் பேங்க்ல இருந்து போய் கடன் வாங்குறோம் இல்லையா நமக்கு ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு நீட் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா பைசா வேணும் அப்படின்னா நம்ம போய் பேங்க்ல இருந்து கடனா வாங்குறோம் இப்ப பேங்க்குக்கே தேவை இருக்கு அப்படின்னா பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் ஆர்பிஐ கிட்ட போய் கடன் வாங்குவோம் சோ பேங்க் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட போய் கடன் வாங்குறது இல்லையா பேங்க் ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறது சோ அதுதான் ரெப்போ ரேட் அப்படிங்கிறது இப்ப நம்ம போய் நம்ம ஒரு ஹவுசிங் லோன் கேக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க பேங்க்ல நீங்க வந்து சிம்பிளா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத வச்சே திங்க் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கான்செப்ட் நம்ம போய் ஒரு பேங்க்ல ஒரு ஹவுசிங் லோன் கேக்குறோம் அப்ப பேங்க் என்ன சொல்லணும் நான் கடன் கொடுக்குறேன் ஆனா எனக்கு ஏதாவது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி வைக்கணும் கொலாட்ரலா சோ நீ கடனை கரெக்டா கொடுத்தாங்கிறதுக்கு ஒரு கொலாட்ரல் கேட்கும் பேங்க் சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வீடு அடமானம் வைப்போம் கரெக்டா சோ வீடு அடமானம் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் செக்யூரிட்டி அங்க வீடுங்கிறது செக்யூரிட்டி சோ அந்த மாதிரி இப்ப பேங்க் போய் ஆர்பிஐ கிட்ட கடன் கேட்கும் போது ஆர்பிஐயும் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துறாது சோ ஆர்பிஐயும் வந்து செக்யூரிட்டி கேக்கும் சோ அந்த செக்யூரிட்டிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் சோ நம்ம எஸ்எல்ஆர்ல பார்த்தோம் இல்லையா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் காக பேங்க் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் எஸ்எல்ஆர் ரிக்வயர்மெண்ட் காக சோ ஒரு பர்சன்டேஜ் நைன்டீன் வந்து டோட்டல் நெட் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பேங்க் வந்து தனியா எடுத்து வைக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணும் எஸ்எல்ஆர்ங்கிறதுக்காக சோ அப்பதான் வந்து ஃபுல்லா பேங்க் வந்து கடனா குடுத்துறாது பீப்புளுக்கு சோ ரிஸ்க வந்து குறைக்கிறதுக்காக பேங்கோட ரிஸ்க குறைக்கிறதுக்காக இந்த எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர் எல்லாம் வைக்கிறது சோ அது என்னன்னு அந்த வீடியோல உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் சோ இப்ப கான்செப்ட் என்னன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் பேங்க் வச்சிருக்கோம் சோ அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிய ஆர்பிஐ கிட்ட ஒரு செக்யூரிட்டியா குடுக்கும் அது கொலாட்ரலா சோ ஒரு கொலாட்ரலா ஆர்பிஐ கிட்ட பேங்க் குடுக்கும் குடுத்து காசை வந்து வாங்கிக்கும் சோ கடன் வாங்குறது சோ அதுதான் ரெப்போ ரேட் எந்த ரேட்ல வாங்குறதோ அது பேர் தான் ரெப்போ ரேட் சோ இதுக்கு ஏன் ரீபர்ச்சேஸ் சொல்றாங்கன்னா இத வந்து பர்மனண்டா பேங்க் வந்து குடுத்துறாது பேங்க் வந்து விற்க போறது இல்லாத நம்ம வீட்டை அடமான வைக்கிற மாதிரி தான் அதுவும் கொலாட்ரல்ல செக்யூரிட்டிஸ் கொலாட்ரல்லா அடமான வைக்குது திரும்பி ஒரு பீரியட் முடிஞ்ச உடனே இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம்க்கு தான் இது எல்லாமே சோ இது வந்து செவன் டேஸ்ல இருந்து மேக்சிமம் வந்து போர்டீன் டேஸ் இல்ல சம்டைம்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ சின்ன பீரியடுக்காக தான் இது சோ சப்போஸ் இது ஏழு நாளுக்காகன்னு வச்சுக்கோங்க ஏழு நாளைக்கு பேங்க் வந்து கடன் வாங்குது ஏழு நாளைக்கு நம்ம வாங்குவாங்கன்னா பேங்க் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு கூட கரண்ட் கடன் வாங்கும் ஏன்னா பேங்க்ங்கிறது எவ்வளவு பெரிய எத்தனை பிரான்ச் இருக்கும் ஆல் ஓவர் இண்டியா அத்தனை பிரான்ச் அத்தனை கோடி கணக்கான டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் சோ ஒரு ஒரு நாளைக்குமே பேங்க் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும் ஓடணும்னா அந்த லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பேங்க் அதனால இப்ப ஏழு நாளைக்கு சப்போஸ் பேங்க் கடன் வாங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப பேங்க் வந்து இன்னைக்கு வைக்குது செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அடமான வச்சு கடன் வாங்குது சோ அந்த ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பேங்க் கிட்டயே வந்துடும் சோ பேங்க்
இது வந்து ரெப்போ ரேட்டோட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ரெப்போ ரேட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லையா இப்ப லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி என்னன்னா இது எமர்ஜென்சி கிடையாது நார்மலாவே பேங்க் வந்து ஆர்டி கிட்ட கடன் வாங்குறது அதுதான் லிக்விடிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சோ லிக்விடிட்டிங்கிறதுங்க பண்ட்ஸ் எக்ஸஸா இருக்கு இல்லைன்னா கம்மியா இருக்கு சோ அந்த லிக்விடிட்டியை மேனேஜ் பண்றதுக்காக இருக்கிறதுதான் லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி சோ இது வந்து ரெப்போ ரேட்டோட இன்னொரு ஒரு பேரு சோ ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ தான் இது உள்ள வரும் சோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தானே ரெப்போ ரேட்டு சோ ரெப்போ ரேட்ல தான் இந்த கடன் வாங்குறது இது வந்து ரெப்போ ரேட்டோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி இருக்கு பாருங்க ரெப்போ ரேட்டு ரெப்போல வந்து என்ன பண்ணுவோம் பேங்க் வந்து செக்யூரிட்டிஸ வந்து அடமான வச்சுதான் வாங்குது கடன் சோ அந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து அபவ் எஸ்எல்ஆர் இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் சோ இப்ப எஸ்எல்ஆர் ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டாச்சுடிட்டி ஸ்டாச்சுடரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ சோ இப்ப நூறு ரூபா பேங்க் கிட்ட இருக்குன்னா அந்த நூறு ரூபால ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் அது கம்பல்சரி ஆர்டி குடுத்துருக்கிற கைட் லைன் அது சோ இப்ப இருக்கிற ரேட் வந்து என்னன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் சோ நீங்க டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சோ இப்ப நூறு கோடி இருக்குன்னா அதுல இருபது கோடி வந்து பேங்க் தனியா செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணும் சோ அந்த செக்யூரிட்டி வச்சு இந்த கடன் வாங்க முடியாது அதை விட எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி இருந்தாதான் இந்த எல்ஐஎ வாங்க முடியும் சோ ரெப்போ வந்து அதை விட எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாதான் வாங்க முடியும் சோ இப்ப நீங்க நூறு கோடி ஒரு பேங்க் வச்சிருக்குன்னா அந்த நூறு கோடியில இருபது கோடி கண்டிப்பா பேங்க் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் எஸ்எல்ஆரா இப்ப இருபது கோடி தான் பேங்க் கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப கடனே வாங்க முடியாது ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து ஆர்பிஐ ரெப்போ ரேட்ல கடன் கொடுக்காது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராவா இருந்தா மட்டும்தான் கொடுக்கும் சப்போஸ் இருபத்தி அஞ்சு கோடி வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பேங்க் எஸ்எல்ஆர் வந்து இருபது கோடி தான் வச்சுக்கணும் ஆனா பேங்க் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இருபத்தி அஞ்சு கோடி செக்யூரிட்டிஸ்ல போட்டு வச்சிருக்கு சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு கோடி இருக்கு பாருங்க அந்த அஞ்சு கோடிக்கு பேங்க் வந்து கடன் வாங்கலாம் அந்த அஞ்சு கோடி செக்யூரிட்டிஸா அடமான வச்சு கடன் வாங்கலாம் அதுதான் எல்ஐஎஃப் சோ அபவ் எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் விட அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் வாங்க முடியும் ஆனா எம்எஸ்எஃப் அப்படி கிடையாது இந்த எம்எஸ்எஃப் வந்து இருக்கிறதே எமர்ஜென்சிக்காக தான் சோ யூஸ்வலா எல்லா பேங்கும் எம்எஸ்எஃப் எல்லாம் வாங்க போறது இல்லை டெய்லி டெய்லி சோ இது வந்து எமர்ஜென்சினால இது வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் எஸ்எல்ஆர் எஸ்எல்ஆர் உள்ளதான் எங்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இருபது கோடி இருக்கணும் இருபது கோடி தான் நான் வச்சிருக்கேன் அப்ப கூட ஆர்பிஐ வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடன் கொடுக்கும் ஏன்னா இது ஒரு எமர்ஜென்சிங்கிறதுனால போனா போகுது அப்படின்னு கடன் கொடுக்கும் இந்த போனா போறதுங்கிறதா மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் பெசிலிட்டி அது வந்து எஸ்எல்ஆர் தான் இருக்கு அப்படின்னா கூட பரவாயில்லன்னு கொடுக்கும் இது எஸ்எல்ஆர் விட அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த எக்ஸாக்க மட்டும்தான் கொடுக்கும் எஸ்எல்ஆருக்கும் கொடுக்காது சோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டிஃபரன்ஸ் ஓகே இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் பெசிலிட்டி அண்ட் லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டிக்கு டிஃபரன்ஸ் தான் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன பாயிண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மினிமம் அமௌண்ட் இதுல ஒரு கோடி ஒரு கோடி வாங்கலாம் மினிமம் கடனா கேக்குதுன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இதுல மினிமம் வந்து அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடியை விட கம்மியா கேட்டா ஆர்பிஐ கொடுக்காது சோ மினிமம் அஞ்சு கோடி இதுல ஒரு கோடி அடுத்தது இது வந்து ஒன்லி ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் தான் ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் சரியா ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மட்டும்தான் இந்த எம்எஸ்எஃப் பெசிலிட்டி எமர்ஜென்சி பெசிலிட்டி எல்லாருக்கும் கிடையாது இது வந்து ஆல் பேங்க்ஸ் நீங்க வந்து ஆர்ஆர்பியா இருந்தாலும் சரி லோக்கல் ஏரியா பேங்கா இருந்தாலும் சரி ஷெடியூல்டா இருந்தாலும் சரி எந்த பேங்கா இருந்தாலுமே இந்த நார்மல் ரெப்போ ரேட் பெசிலிட்டி உண்டு இது எமர்ஜென்சி வந்து ஒன்லி ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அடுத்தது இது வந்து மேக்சிமம் டூ பர்சன்ட் ஆர் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் என்டிபிஎல் யூஸ்வலா ஒன் பர்சன்ட் சம்டைம்ஸ் ஆர்பிஐ வந்து டூ பர்சன்ட் கூட அலோவ் பண்ணும் ஓகேயா சோ ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் என்டிடிஎல் NDTL மேக்சிமம் இப்ப வந்து நம்ம எல்லா ரேட்ஸும் கவர் பண்ணிட்டோம் பேங்க் ரேட் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ எம்எஸ்எஃப் எல்ஐஎஃப் எல்லாமே நம்ம பேசிக்கா ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது யாராவது கேட்டாங்கன்னா உங்களால கரெக்டா ஆன்சர்